ഓപ്പൺ പ്രസിഡന്റ് ഫാമിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പൺ പ്രസിഡന്റ് ഫാമിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ കൃഷി ഈ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒരു ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കള ഇടക്കിടക്ക് നീക്കം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടാമത് വള വള പ്രയോഗം രണ്ടാമത് നമുക്ക് വെഞ്ചുരം നടത്തുന്നതിലൂടെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കൃഷിയാണ് ഓപ്പൺ പ്രസിഡന്റ് ഫാമിങ് നമുക്ക് ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നിലം വൃത്തി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം പണിക്കാരെ കൊണ്ട് വരമ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജൈവ വളങ്ങളായ ഏപ്പമിണ്ണാക്ക് കോഴിക്കാഷ്ടം കുമ്മായം ചാണകപ്പൊടി എന്നിവ വരമ്പിൽ ആവശ്യത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ബഡുകളിലാക്കി ഓരോ വരമ്പും തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ആലപ്പുഴയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ചൊരുമണലാണ് വളക്കൂർ വളരെ കുറവും മണ്ണിന് വെള്ളം തങ്ങി നിർത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറവുള്ള മണ്ണാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും ചാണകപ്പൊടി കൂടുതലും വളത്തിന് ഇവിടെ നമ്മൾ പരമാവധി ചേർത്ത് വേണം ഇവിടെ കൃഷി ആരംഭിക്കാൻ കൃഷി ആരംഭിച്ച് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്ലോട്ടിൽ തന്നെ പല ഭാഗത്തു നിന്നായി മണ്ണ് എടുത്ത ശേഷം അത് പരിശോധിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ചില വളങ്ങൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വളങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഏത് വളത്തിൻ്റെ പോരായ്മയാണോ ആ ഉള്ളത് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ചില ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോറോൺ അടങ്ങിയ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ നൽകുക പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലും അമ്മള സ്വഭാവമുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ കുമ്മായം കൂടുതൽ നൽകിക്കൊണ്ട് വേണം കൃഷി ആരംഭിക്കാം ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പി യു സി പൈപ്പ് പഠിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വരമ്പ് ചെറിയ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ പരമാവധി എൻ്റെ പരമാവധി ഉള്ള ഒരു അറുപത് എൺപത് മീറ്റർ പരമാവധിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോരും ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഉടൻ വരെ എത്താൻ സാധ്യം വളരെ കുറവായിരിക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ചോടിലും കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളം ചെല്ലണമെങ്കിൽ പരമാവധി ചെടിയുടെ വരമ്പിൻ്റെ നീളം ഒരു അറുപത് എഴുപത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് അനുയോജ്യം ഓപ്പൺ പ്രസിഡന്റ് ഫാമിങ് രീതിയിലെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററും നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്ററും അകലത്തിൽ ഇല്ലൈൻ ട്രിപ്പറുകളുള്ള പൈപ്പുകളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ഇല്ലൈൻ ട്രിപ്പറാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇല്ലൈൻ ട്രിപ്പറിലൂടെയാണ് വെള്ളവും വളവൊക്കെ ചെടിയുടെ ചോട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരമ്പ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വരമ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കളകളൊക്കെ ഷീറ്റ് പെട്ടെന്ന് കീറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മള് ഷീറ്റ് വിരിച്ച് തുടങ്ങാവുള്ളു രീതിയിലെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഷീറ്റുകൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഷീറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഷീറ്റ് വേണ്ടി അറിയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് എന്തോറും ഇലാസ്റ്റിയത കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കീറിപ്പോണ ഷീറ്റുണ്ട് ഈ ഷീറ്റ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കൃഷിക്കോളം ഈ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൃഷി ഈ ഷീറ്റിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കള കളകളൊക്കെ ഉണ്ടാ ചെടി നട്ട് കളകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ ഈ ഷീറ്റിന് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ മണ്ണിലേക്ക് കടത്തി വിടാതിരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും ഈ ഷീറ്റി
ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷീറ്റിന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നാനൂറ് മീറ്റർ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള പല നീളത്തിലുള്ള ഷീറ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഷീറ്റ് വിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഷീറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ ലെവ് വരാതിരിക്കണം ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളകളൊക്കെ വന്ന് ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഷീറ്റ് പൊങ്ങിപ്പോരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും മണ്ണ് വെക്കേണ്ട വേറെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് സൈഡിലും മണ്ണ് വെക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഷീറ്റ് വിരിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പണിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ പോളിൻ്റെ കണക്കൂട്ട് നമ്മൾ പോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മൾ ചെടികൾ നടുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് തൈയാണ് പാടം ഒരുക്കുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മുളക് തൈ പാകി ഇപ്പം ഒരു മാസം പ്രായമുള്ള മുളക് തൈയാണ് ഇവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആസ്ത വളർച്ചയോട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിയാണ് ഇതെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത് പാകുമ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചരിച്ചൊരു കമ്പോസ്റ്റ് വെർമിക്കുലറ്റ് പെർലറ്റ് എന്ന് എന്നുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ചേർത്താണ് പാകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഇവിടെ ഇതാണ് നടാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഫാമിംഗ് രീതിയിലെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഫിൽറ്ററും മെഞ്ചറിയും ഫിൽറ്ററിന്റെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ട്രിപ്പ് ലൈനുകൾ അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന വെള്ളം ഏറ്റവും ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് വിടുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾ ഇടപെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടയുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തന്നെ കഴുകി കളയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതും റീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബെഞ്ചർ സംവിധാനങ്ങളാണ് ബെഞ്ചർ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യ ആദ്യത്തെ വളങ്ങളൊക്കെ വളങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ മൂലങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ബെഞ്ചർ വഴി ബെഞ്ചർ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലിക്വിഡായ അതായത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഏത് ഏത് മൂലങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചെടിക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഇടവിട്ടോ ഒന്നര വിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ചെടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചെടിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തും ഊർജ്ജസ്ഥലത ഉണ്ടാകാൻ ബെഞ്ചർ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ചെടി നട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടോ മണാസോ ഗോമൂത്രമോ ചാണകം വേപ്പം പിണ്ണാക്കൊക്കെ കൂടെ പുളിപ്പിച്ച തെളിനീരോ എന്ത് ലിക്വിഡ് പദാർത്ഥം വേണേലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോറോണോ അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യണോ മഗ്നീഷ്യോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെടിയുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ചെടിയുടെ പോരായ്മക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ വെഞ്ചറിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്ററിലൂടെ കയറ്റി നമുക്ക് ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ വെഞ്ചറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വലത്ത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് കാണാനും എൻ്റെ കൃഷിയെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൃഷി വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ